10,637 defunciones en nuestro país. La cifra de contagios continúa en aumento. De hecho, en las últimas 24 horas, de nueva cuenta, México registró el pico más alto de contagios en lo que va de la pandemia. Estamos hablando de más de 2,000 casos, prácticamente rayando los 3,000 en 24 horas de contagio. Por eso es muy importante que, a pesar de que haya terminado la jornada nacional, no es el regreso todavía a la normalidad o a las actividades eh, de manera completa y es muy importante también el uso de cubreboca muy importante y sobre todo más ahora donde se está registrando el mayor número de contagios. Por COVID-19 se registran en el país 10.637 defunciones, 97.326 casos confirmados acumulados y 42.151 casos sospechosos acumulados. De acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, la epidemia está en el máximo nivel. Quizá no totalmente entendido en la población. No se ha acabado la epidemia. La epidemia de COVID sigue y efectivamente... Alguien mencionó que está en el máximo nivel, fui yo. La epidemia de COVID está en su máximo nivel de intensidad. Informó que la zona metropolitana del Valle de México sigue ocupando la mayoría de los casos, las hospitalizaciones y las defunciones. La curva epidémica, dijo, está en un lugar muy alto y se ve una tendencia sostenida a disminuir, pero todavía la velocidad de reducción no es totalmente clara. Es muy importante mantener un poco más, resistir un poco más, en la medida de lo posible, no salir a la vía pública para evitar contagiar o ser contagiados. Y en ese sentido, lograr tener un mejor dominio de la epidemia a lo largo de las siguientes eh, semanas, concretamente por lo menos hasta el 15 de junio, en donde anticipamos que varias de las curvas epidémicas, destacadamente la de la Ciudad de México y la zona metropolitana en el Valle de México, tendrán ya un declive, un descenso, una reducción sostenida que nos permita tener mayor probabilidad de que no se reactive la epidemia. Informó que en una reunión con la Conago y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, se acordó que los martes se les dará a los gobiernos de los estados los resultados del comportamiento de la epidemia en su entidad y tendrían hasta el jueves para aclaraciones o dudas y el viernes se darían a conocer a la población. El jueves nosotros ya tendríamos el semáforo de, con la opinión de los 32 gobernantes estatales y el viernes lo presentaríamos públicamente. Aclaró que hay la posibilidad de que los estados que conforman la megalópolis tuvieran un solo semáforo epidemiológico. Con información de Guadalupe Madrigal, Noticieros Televisa.